As I announced in the past few nights, ich habe es an den vergangenen Abenden schon gesagt, on this youth night, dass wir heute am Jugendabend I want to talk about a very delicate subject. wir über ein sehr empfindliches Thema sprechen wollen. I want to talk openly. Und zwar ganz offen. Open my heart to you. Möchte Ihnen mein Herz öffnen. Especially for the young people. Und ganz besonders den jungen Menschen. Although fathers and mothers will learn a lot too, I'm sure. Obwohl auch die Väter und die Mütter heute Abend viel lernen können. I have four sons. Ich habe selbst vier Söhne. And uh, my dream ever since they were born, each one of them. Und mein Traum für jeden von ihnen, seit sie geboren wurden. Is that they will enjoy life. Ist, dass sie Freude haben am Leben. Enjoy life God's way. Und zwar auf Gottes Art und Weise. And you can enjoy life, und auch Sie können sich des Lebens freuen. Wie ich mich des Lebens als junger Mensch gefreut habe. If you live God's way. Wenn Sie nämlich Gottes Leben führen. Come darkness on your life. Sonst wird es Dunkelheit geben in Ihrem Leben. And this is an important subject. Und dies ist jetzt ein sehr wichtiges Sex, Thema. Temptation and God. Sexualität, Versuchung und Gott. Last night at the end of the meeting. Gestern Abend am Ende der Versammlung, da sind viele Leute nach vorne gekommen, um ihr Leben Jesus Christus zu geben. Heute Abend wollen wir sie wieder einladen. The message of Jesus is not just information. Die Botschaft von Jesus ist nicht einfach Information. It demands a wir werden vor eine Entscheidung gestellt, a decision from you. eine Entscheidung von Ihnen. Personally. Ganz persönlich, Everyone. jeder von uns, It isn't just a report. es ist nicht einfach ein Bericht, It isn't up for debate. nicht einfach ein Diskussionsbeitrag, It's a from God. sondern eine Forderung Gottes. So I trust that God will speak to your heart. Deshalb glaube ich, dass heute Gott auch wieder zu Ihrem Herzen spricht. I like to talk openly. Ich rede gerne ganz offen, Without beating around the bush, as we say. ohne um den heißen Brei herumzureden. I remember a story in Guatemala. Ich erinnere mich an eine Geschichte in Guatemala. A little six -year -old girl es ging um ein kleines sechsjähriges Mädchen. Went to the mother one day. Sie ging eines Tages zu ihrer Mutter. And she said, mother, where did I come from? Und sie fragte, Mutter, wo komme ich eigentlich her? How was I born? Wie bin ich geboren worden? You know, don't like to talk about that. Und Mütter mögen es oft nicht, darüber zu reden. So she this story. Da hat sie also eine Geschichte erfunden. She said, Your father and I bought some sweets. Dein Vater und ich, sagte sie, haben einige Süßigkeiten and gekauft. We put it under the bed. Und die haben wir dann unters Bett geschoben. And the next morning when we looked, und als wir am nächsten Morgen wieder nachsahen, there you were. da warst du da. Und die kleine Girl scratched ihr Kopf. Das kleine Mädchen kratzte sich am Kopf she went with her rope and started skipping. und sprang mit ihrem Seil im Hof and she went away to play. und dann ging sie weiter und spielte. When she got tired, Als sie dann müde war des Spiels, she said to herself, hat sie sich gedacht, I want to be a mother too. ich möchte auch gerne Mutter sein. So she went to her piggy bank, Deshalb ging sie also zu ihrer Sparbüchse and she took some money, und nahm etwas Geld raus and she went to the store and bought some sweets. und ging zum Geschäft und kaufte einige Süßigkeiten. She put them under the bed. Und die hat sie dann unters Bett geschoben and the next morning she went to look. und am nächsten Morgen hat sie dann nachgeschaut. And there was a big cockroach that big. Und da war eine riesige Küchenschabe. And the little girl looked at the cockroach. Und das kleine Mädchen hat diese Assel angesehen and she said, I would step on you and kill you. und hat gesagt, ich würde dich eigentlich am liebsten zertreten, If you weren't my daughter. wenn du nicht meine Tochter wärst. Uh, obviously that's a dumb story. Das ist ganz offensichtlich eine törichte Geschichte. I don't want to tell you stories tonight. Und mir geht es heute Abend nicht um irgendwelche Geschichten. I want to tell you what God said. Ich möchte Ihnen sagen, was Gott zu sagen hat. About sexuality. Über die Sexualität. About purity. Über Reinheit. About enjoying life. Über die Freude am Leben. Living to the full. Um wirklich in der Fülle zu leben. We just read one of the great chapters of the Bible. Wir haben gerade eines der großen biblischen Kapitel gelesen. The Bible is a youth book. Und die Bibel ist im Grunde ein Jugendbuch. And tonight from God's book. Und heute wollen wir Gottes Buch anschauen. The youth book. Dieses Jugendbuch also. We want to make it a night of great decisions. Und wollen zu einem Abend der Entscheidungen kommen. And great rededication to the Lord. Und auch auch wieder Hingaben an you den know, Herrn. Young people are under attack. Junge Leute stehen heute unter dem Angriff. Sex is good. 
Der Sexualität ist It's gut. Gift of God. Es ist ein Geschenk Gottes. It's not dirty. Das ist nicht etwas Schmutziges. It's not sinful. Nichts Sündiges. It is not evil. Nichts Böses. Who created man? Wer hat schließlich den Menschen erschaffen? Who created woman? Wer hat die Frau geschaffen? It was God. Das war doch Gott. He invented the idea of sexuality. Er hat doch die Sexualität erfunden. It's a wonderful gift of God. Und es ist ein wunderbares Geschenk Gottes. And yet so many people are spoiling their lives. Und doch verderben so viele Menschen ihr so ganzes Leben. Sie machen ihr Leben kaputt. And maybe you tonight Und vielleicht geht es Ihnen so heute Abend, dass Sie vor Versuchungen stehen. You're struggling in your soul. Sie haben in Ihrer Seele Kämpfe auszufechten. Your mind is in turmoil. Und auch ihr, Ihre Gedanken sind voller Aufruhr. Your soul is battling with temptation. Ihre Seele kämpft gegen die Versuchung. You can't understand yourself. Und Sie können sich selbst nicht mehr begreifen. And you say, what can I do? Und Sie fragen sich, was zu tun ist. Why does this happen to me? Warum muss mir das passieren? Now in, this chapter you notice, first of all, in diesem Kapitel entdecken wir nun zuallererst, that he paints a picture of the lost. dass Paulus ein Bild zeichnet der verlorenen Menschen. Er sagt hier, es gibt gewisse Menschen, die das Königreich Gottes nicht erben werden. Did you know that? Haben Sie darauf geachtet? Some people will not ever enter the kingdom of God. Einige Menschen, bestimmte, werden nie in das Königreich Gottes kommen. We've got to emphasize that. Und das gilt es zu unterstreichen. In, today's society, we like to think everybody's in, the kingdom. in der heutigen Gesellschaft geht man mit dem Gedanken so um, als wäre jeder Christ. In, a Protestant country like this one, in einem protestantisch geprägten Land wie in der Schweiz. In a Catholic country, oder auch in einem katholischen Land. Everybody thinks they're in the kingdom of God. Da denkt jeder, er sei schon im Königreich Gottes But drin. The Bible aber die Bibel sagt einige bestimmt nicht. It says neither the sexually immoral, weder die sexuelle Unmoral treiben, nor idolaters, noch die Götzenanbeter, nor adulterers, noch die Ehebrecher, nor male prostitutes, noch die Strichjungen, nor homosexual offenders, noch die Homosexuellen, nor thieves, noch die Diebe, nor the greedy. Auch nicht die Geizhälse, no auch nicht die Trunkenbolte, no auch nicht die Betrüger can inherit the kingdom of God. können in das Königreich Gottes kommen. Wir sehen also, einige bestimmte Menschen werden nicht teilhaben am Reich And Gottes. He mentions a list of names. Und da ist eine ganze Liste von solchen. Now, die sexuell unmoralischen heißt, das sind Ehebrecher. What is that? Purer. Was ist das? Uh, an person, das heißt also eine unverheiratete Person, der sexuellen Verkehr hat with anyone. mit irgendjemandem. Uh, only when we are married, the Bible allows. Die Bibel erlaubt Sexualität nur in der Ehe. The, uh, the will not inherit the kingdom of God. Und die Hurer werden nicht teilhaben am Reich Gottes. Then it says idolaters. Dann gibt es hier die Götzendiener, People who worship idols. die also Götzen anbieten. Anbeten, People who worship money. die etwa das Geld anbeten, People who worship things. die Dinge über alles setzen. Idolatry is an awful sin against God. Und Götzendienst ist etwas Schreckliches in Gottes Augen. Something in the place of God. Er setzt etwas anderes an Gottes Stelle. Thirdly, he says, adulterers will not inherit the kingdom. Und dann geht es hier um die Ehebrecher, die nicht in den Himmel kommen. What is an adulterer? Was ist ein Ehebrecher? A married person. Eine verheiratete Person, with husband or wife. die eine sexuelle Beziehung eingeht mit irgendjemandem außerhalb dem, der Ehe. And then it mentions male homosexuals. Und male dann geht es hier um Strichjungen. In other words, men who behave like women. Das heißt also Männer, die sich wie Frauen aufführen. And then it says homosexual offenders. Und es geht hier auch um die Homosexuellen. That is people who practice homosexuality. Also praktizierende Homosexuelle. Not people who attempted necessarily, nicht unbedingt die Leute, die in diese Richtung versucht werden, sondern praktizierende Homosexuelle. So wie es verkehrt ist, für einen Verheirateten außerhalb der Partnerschaft sexuelle Beziehungen so zu haben, so sagt auch die Bibel, die praktizierte Homosexualität ist eine Sünde gegen Gott. Und dann sagt es, Thieves, 
Und dann werden hier die Diebe genannt, Drunkards. die Trunkenbolde. See, we like to say that, uh, is a today. Wir tendieren dahin heute zu sagen, Alkoholismus ist eine Krankheit. The Bible says it's not a disease, it's a sin. Aber die Bibel nennt es nicht Krankheit, sondern Sünde. Now it can become a disease later on. Es kann daraus eine Krankheit erwachsen When the body später, gets used to drinking. wenn der Körper konditioniert wird zum Alkohol. And then it affects all your organs Und dann können alle Organe krank werden. But it is a Sin against yourself and against God. Aber es ist eine Sünde gegen dich selbst und gegen Gott. Now that's a terrible picture, isn't it? Das ist also ein schreckliches Bild, nicht and wahr? And God plainly puts it out before us. Und Gott sagt das hier ganz klar. And you know, today we have to speak openly about it. Und deshalb müssen wir auch offen miteinander reden heute the Abend. The world talks about it. Die Welt redet ja auch davon. It's in the magazines. Wir lesen das in den Illustrierten. In the movies and in the videos. In den Filmen und den Videokassetten. It's on television. Überall auf dem Fernsehen. And some people say, but talking like that is not loving. Aber wenn man so redet, wenden nun einige ein, das ist doch nicht recht liebevoll. But it is loving. Aber es ist doch mit Liebe verbunden. It's not talking about it is unloving. Wenn man nicht offen darüber redet, das wäre lieblos. It's the same as if a person is walking into the path of a train. Das ist ungefähr so, als wenn jemand auf die Eisenbahnschienen läuft, a blind person. ein blinder Mensch und der Zug kommt, And you see them walking into the path of a train. und man sieht, wie dieser Mensch nun fast überfahren wird. And the train is coming at top speed. Der Zug kommt mit voller Geschwindigkeit And heran. You are watching. Sie beobachten das. And you say nothing. Und sie sagen nichts. And you don't warn him. Sie warnen diese Person Is nicht. That love? Ist das etwa Liebe? If the person says, are you trying to frighten me? Wenn der Mensch nun sagt, willst du mir einen Schrecken einjagen? The answer is yes. Dann ist die Antwort ja natürlich. There's a train coming. Es kommt ein Zug. It's gonna come and run over you. Er wird dich überfahren. Get out of the way. Du musst da von den Schienen runter. That's love. Das ist doch Liebe. And the same is true about sexual sin. Und dasselbe ist auch zutreffend im Blick auf sexuelle Sünde. Secondly, he gives hope to the hopeless. Und zweitens, es gibt Hoffnung für die Hoffnungslosen. Did you notice what he says? Haben Sie es im Gedächtnis, wie he es says, hier heißt? This is what some of you were. Dies ist einiges von dem, was ihr getan habt. But then three things. Aber dann heißt es hier dreierlei. You were washed. Ihr seid reingewaschen. You were sanctified. Ihr seid geheiligt. You were justified. Ihr seid gerecht gemacht. In other words, the Bible teaches. Mit anderen Worten, die Bibel lehrt uns, that most of us have committed some of these sins. Dass die meisten von uns mit irgendwelchen von diesen Sünden zu tun gehabt haben. But God loves us so much. Aber Gott liebt uns so sehr. That he's got a plan. Dass er einen Plan hat. Uh, he wants to wash us first of all. Er möchte uns reinwaschen zu und das erinnert mich an eine Dusche, die man nach einem Fußballspiel etwa And nimmt. It's been hot. Es ist heiß gewesen sweaty. und man ist verschwitzt And you are dirty. und man ist verschmutzt. And you go home and you take a shower. Und dann geht man nach Hause und stellt sich unter And die you Dusche put on clean clothes. und man tut neue Kleidung an And you say, oh, that feels great. und dann fühlt man sich natürlich viel besser. You put some perfume. Und dann tut mal etwas Parfüm ins Gesicht, trinkt Coca-Cola mit Eis drin And you kick up your legs. und dann legt man die Füße auf den Tisch say, oh, I feel like new. und dann fühlt man sich wie neu geboren. And that's what happens when you come to Jesus Christ. Und so ähnlich geschieht es, wenn sie zu Jesus Christus kommen. The Bible says the blood of Christ cleanses from all sin. Die Bibel sagt uns, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. It's like a spiritual shower. Das ist wie eine geistliche Dusche. You are Washed by the blood of Christ. Durch das Blut Christi reingewaschen. You're forgiven, you're forgiven. Vergebung erlangt, Vergebung. And if tonight you have fallen into some gross sin. Und wenn Sie auch am heutigen Abend mit einer solch groben Sünde zu tun haben. And you feel a burden on your conscience. Und wenn das Ihr Gewissen belastet. And you feel the necessary guilt. Und wenn Sie um die Schuld wissen, Come to Jesus Christ. dann kommen sie zu Jesus Christus. He says you can be washed. Er sagt, ihr könnt reingewaschen werden. Secondly, he says you can be sanctified. Zweitens sagt ihr, ihr könnt geheiligt werden. What does it mean, sanctified? Was heißt das geheiligt? It means that if you come to Christ tonight, das bedeutet, dass wenn Sie heute Abend zu Christus when kommen, I give the invitation, wenn ich nachher eine Einladung he ausspreche, will come into your heart, dann wird er in Ihr Herz hineinkommen and get a hold of your life. und er wird Ihr Leben übernehmen. And he will separate you for himself. Und er wird Sie ganz für sich in Anspruch nehmen. Sanctified doesn't mean that you become weird and strange. 
Geheiligt heißt nicht, dass man ein bisschen eigentümlich und komisch wird. It means that you separate from everything that harms you. Das heißt, dass man sich trennt von all dem, was einen nicht gut tut. God loves you too much. Gott liebt uns zu sehr. He loves you as a young man. Er liebt sie, junger Mann. He loves you as a young woman. Er liebt sie, junge Frau. He says, let me come into your heart. Und er sagt, lass mich doch in dein Herz hinein. Let me separate you for myself. Lass mich doch dich lostrennen von allem anderen für mich selbst. Let me give you supernatural power. Lass mich dir übernatürliche Kräfte geben. I'll help you to control your sexual passion. Ich will dir helfen, auch deine sexuellen Leidenschaften zu kontrollieren. I'll help you to channel them. Ich werde dir helfen, sie in positiver Weise zu nutzen. I'll give you the power. Ich werde dir die Kraft dazu the geben, self -control. zur Selbstkontrolle nehmen, so that you can enjoy this gift that I gave you. damit du dich an dieser Gabe, die ich dir gegeben habe, erfreuen kannst. Because Sex is a gift of God. Denn Sexualität ist ein Geschenk Gottes. It's a marvelous gift. Ein wunderbares Geschenk. It's to be enjoyed in all its fullness. Und wir dürfen es wirklich auskosten und uns daran But freuen. The plan of God is marriage. Aber der Plan Gottes dafür ist die Ehe. That's where sex can be enjoyed. In der Ehe können wir uns der Sexualität erfreuen. Outside of marriage it destroys you. Außerhalb der Ehe zerstört Sexualität. It twists your personality. Es verkorkst unsere Persönlichkeit. It sinks your conscience. Und es macht unser Gewissen kaputt. Because God made you. Denn Gott hat uns geschaffen. He knows what's good for you. Er weiß doch, was gut für And sie ist. Says, Listen, my son. Und er sagt, hör mir doch einmal zu, mein Sohn. I've got a rule book for you. Ich habe hier Regeln in diesem Buch für I dich. Want to sanctify you. Ich möchte dich heiligen. And then he says, you are justified. Und dann heißt es drittens, ihr seid gerecht gemacht. That means that when you come to Christ, das heißt folgendes, wenn sie zu Christus kommen, no matter how far you've fallen into sin, wie sehr sie auch immer in der Sünde stecken, God brings you to himself. Gott führt sie zu sich selbst and through the Lord Jesus, und tut das durch Jesus Christus he justifies. und durch ihn macht er sie gerecht. That means, das bedeutet, dass er sie als ob du nicht gesündigt dass er sie ansieht, so als hätten sie nie gesündigt. When you come to Christ, Wenn sie nämlich zu Christus kommen, your sins are so forgiven, dann sind ihre Sünden in einem in Maße God, vergeben, in God's eyes, dass in den Augen Gottes you are so pure and clean, sie so rein und sauber sind, als hätten sie in ihrem ganzen Leben nie gesündigt. Isn't that exciting? Isn't that, ist das nicht aufregend? You can come to Jesus Christ. Sie können zu Jesus Jesus Christus Even kommen, if you've fallen deeply, auch wenn sie sehr tief gefallen sind. And you can be washed, und sie können gewaschen werden. You can be separated, sie können ein getrenntes Leben führen. And you can be just as if you've never sinned before the Lord. Und gerecht sein vor dem Herrn, als hätten sie nie gesündigt. Then in the third place, und dann drittens, he declares that our body is sacred. Es heißt hier, dass unser Körper heilig ist. It says that the body is for the Lord. Der Körper ist für den Herrn, heißt es hier. Have you ever God for your body? Haben Sie je Gott gedankt für Ihren Körper? Have you ever sat the Lord? Haben Sie je in der Gegenwart Gottes gestanden, As a young woman. als junge Frau, und gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Maybe you think, I wish I, were, I look better. Vielleicht haben Sie schon mal gedacht, wenn ich nur besser aussehen würde. I wish I looked more like some actress. Ich würde lieber wie irgendeine Schauspielerin aussehen. Or maybe some of you young fellows. Oder vielleicht einige von Ihnen junge Männer. You say, Lord, why did you make me so small and skinny? Warum bin ich nur so klein und so dürr? When I was in Argentina as a young boy, als ich als junger Mensch in Argentinien lebte, I, I was so thin, da war ich so dünn, and my skin is so white, und meine Haut war so blass. And everybody in Argentina is sort of like they're always suntanned, you know. Und in Argentinien sind ja die Leute meist sonnengebräunt. And in my day, boys used to wear short pants till they were 13. Und als ich klein war, da haben die Jungs kurze Hosen getragen, bis sie 13 waren. And here I was with short pants. Und da lief ich nun rum mit meinen kurzen Hosen. Pale, blass, skinny. Dürre. And I always used to be, Lord, I'm so ugly. Und ich habe immer gesagt, Herr, ich bin so hässlich. And I was. 
Und das war ich ja auch. But one day I learned something. Aber eines Tages habe ich dann dazugelernt. God made me the way I was. Gott hatte mich so geschaffen, wie ich war. God knew exactly why he made me just like that. Und Gott hat auch gewusst, warum er mich so erschaffen hatte. My body belonged to the Lord. Mein Körper gehörte dem Herrn. And I remember in a meeting very much like this one. Und ich erinnere mich an eine Veranstaltung ganz ähnlich wie I hier. I finally turned to the Lord. Ich habe mich dem Herrn zugewendet. And I said, Lord, this is your body. Und habe ihm gesagt, Herr, das ist dein Körper. Thank you for making me the way I am. Danke, dass du mich gerade so geschaffen hast. My body is yours. Mein Körper soll dir gehören. And the Bible says, the body is for the Lord. Und die Bibel sagt, der Körper ist des Not Herrn. Not to enslave you. Nicht um sie zu versklaven. Your body is sacred before God. Denn dein Körper ist heilig vor Gott. You say why? Warum denn fragen Sie? It has the capacity to create life. Weil der Körper die Möglichkeit und Fähigkeit hat, Leben zu schaffen. That's why the body is so marvelous. Und das, deshalb ist der Körper so wunderbar. God gave you that ability. Gott hat Ihnen diese Fähigkeit One day gegeben. You'll get married. Eines Tages werden Sie heiraten. And you'll be able to have children. Und Sie werden in der Lage sein, Kinder zu It's haben. A gift of God. Und das ist ein Geschenk Gottes. It's the goodness of God on you. Die Güte Gottes über Ihnen. And the Bible says your body will be raised up one day. Und die Bibel sagt, eines Tages wird Ihr Körper auferstehen. God will raise it up by His power. The Bible Durch says. seine Kraft sagt uns die Bibel, wird Gott Ihren Körper auferstehen lassen. The Bible says your body is a member of Christ. Und das heißt weiter in der Bibel, ihr Körper ist ein Glied am Leibe How Christi. Sacred it is. Wie heilig ist das doch? That body of yours. Dieser, ihr Körper. No matter how high or how short. Wie groß oder wie klein sie auch sein mögen. How white or how dark. Wie weiß oder wie dunkel gebräunt. It's God's gift. Gottes Geschenk. And it's a member of Christ. Und ein Glied am Leib Christi. It is sacred. Heilig also. And therefore the Bible condemns sexual immorality. Und darum verbietet die Bibel sexuelle Unmoral. The Bible says, don't you know that your bodies are members of Christ himself? Und die Bibel sagt uns hier, wisst ihr nicht, dass eure Körper Glieder sind am Leib Christi? And it says that we have a tremendous dignity. Und sie sagt weiter, dass da eine ungeheure Würde mit verbunden the body ist. Is not for immorality, the Bible says. Der Körper soll nicht der Unmoral hingegeben werden, sagt the Bible die Bibel. Says, I take my body and with a die Bibel sagt, sollte der Körper hergehen und Verbindung aufnehmen mit einer Prostituierten? Never, it says. Niemals. The Bible says you become one body with the other person. Denn die Bibel sagt, dann werdet ihr ein Fleisch sein. Passion is not love. Leidenschaft ist nicht Liebe. Don't confuse passion with love. Wir würden das nicht verwechseln, Leidenschaft und Liebe. The Bible says, shun immorality, reject immorality. Die Bibel sagt uns, flieht die Unmoral. Whoever does it, sins against his own body. Wer es doch tut, sündigt gegen sich selbst. And look at the sadness around you. Und schauen Sie die traurige Szene Bro an. Broken homes. Die zerrütteten Ehen, Children without parents, Kinder ohne ihre Eltern, Divorce and all its pain and heart suffering, Scheidungen mit allen Schmerzen und dem Leiden, Cynicism, Zynizismus, and unbelief, Unglaube, and people go around with all sorts of guilt on their conscience. Und die Menschen laufen rumher mit schuldbeladenen Gewissen, because they don't follow the biblical teaching. Weil sie nicht der biblischen Lehre folgen. But there's a marvelous thing he teaches here. Aber Paulus lehrt uns etwas Wunderbares hier. Es heißt, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. What amazing dignity. Eine erstaunliche Würde. Just think about it. Denken Sie einmal darüber nach. What a privilege. Welch ein Vorrecht es This ist. Is victory. Das ist etwas Sieghaftes. Wenn du ein Tempel von Gott Sie werden also Tempel des Heiligen Geistes. When you open your heart to Christ, Wenn Sie Christus Ihr Herz öffnen, he comes to live within you. dann kommt er, um in Ihnen zu leben. The Bible says he sends the Holy Spirit. Die Bibel sagt, Christus sendet den Heiligen Geist. And the body becomes a temple of the Holy Spirit of God. Und der Körper wird nun Tempel des Heiligen Geistes Gottes. And the Bible says, he who unites himself with the Lord. Und die Bibel sagt, wer sich nun mit dem Herrn verbindet, becomes one spirit. With With him. Der wird eines Geistes mit ihm. You see, when you come to Christ, Wenn Sie also zu Christus finden, you bring your guilt, 
Dann bringen sie ihre Schuld, and your weaknesses, ihre Schwachheiten, and your temptations, die Versuchungen and he understands you, und er versteht sie, because he made you. denn er hat sie ja geschaffen. He loves you. Er liebt sie. He's your heavenly father. Er ist ihr himmlischer Vater and he says, come to me. und er sagt, komm doch zu mir. Let me come into your heart. Lass mich doch in dein Herz hinein. I'll fill you with the Holy Spirit. Ich werde dich erfüllen mit dem Heiligen Geist your body will become a temple of God himself. und ihr Körper aber wird damit ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Ist das nicht erstaunlich? Wenn Sie also Ihr Leben Christus öffnen, dann werden Sie tatsächlich Tempel Gottes. Die Bibel sagt, ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stark macht. Und das ist das Geheimnis des Sieges über die Versuchung. Auch das Geheimnis der Selbstkontrolle. Können Sie sich vorstellen, dass Sie heute Abend hier ins Hallenstadion kamen? Sie kamen mit einem leeren Herzen. Sie kamen mit einer Leere im Herzen. Maybe with a great dream of victory. Vielleicht mit einem großen Traum über einen Sieg. You long to overcome temptation. Sie möchten so gerne die Versuchung überwinden. You want to be pure. Sie möchten ein reines Leben. You want to walk with God. Sie wollen ein Leben mit Gott führen. But somehow you feel impotent. Aber irgendwie schaffen sie es nicht. And now when I give you the invitation, Und wenn ich Ihnen gleich eine Einladung ausspreche, you open your heart to Christ. dann öffnen Sie Ihr Herz Christus. And the Son of God comes into your life. Und der Sohn Gottes kommt in Ihr Leben hinein. And God pours his Holy Spirit upon you. Und Gott gießt den Heiligen Geist über Ihnen aus. Think of the power in your life. Denken Sie einmal an die Kraft in Ihrem Leben. You leave the stadium tonight. Sie können heute Abend dieses Hallenstadion verlassen. Never alone anymore. Und nie mehr allein sein. United with Jesus Christ. Vereinigt nämlich mit Jesus Christus. Because the Bible says, he who unites himself to the Lord. Denn die Bibel sagt, wer sich mit dem Herrn verbindet, becomes one spirit with him. Wird eines Geistes sein mit ihm. Now you're a young woman with power. Sie sind nun eine junge Frau mit Kraft. A young man with authority. Ein junger Mann mit Autorität. And suddenly you walk out of the stadium. Und plötzlich gehen Sie dann aus diesem Stadion hinaus. With a new dignity. Mit einer neuen Würde. A new sense of authority. Mit einer neuen Autorität. A new self-image. Und einem neuen Selbstbewusstsein. I'm not a dirty sinner anymore. Ich bin nicht länger ein schmutziger Sünder. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Now my body belongs to Christ. Jetzt gehört mein Körper. Christus. This is what it is to know God in a personal way. Darum geht es, wenn ich sage, Gott kennenzulernen und zwar persönlich. This is intimacy with God. Das ist innigste Vertrautheit mit Gott. This is becoming a temple of God. Das heißt es, Tempel Gottes zu sein. He who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. Wer verbunden ist mit dem Herrn, ist eines Geistes mit Now, ihm. Now sexual temptations will keep coming. Die sexuellen Versuchungen werden auch weiter da sein. But now you have new power. Aber jetzt haben Sie neue Kraft. Your mind will still play games with you. Ihre Gedanken werden Sie immer wieder in Versuchung But bringen. Now you begin to understand yourself. Aber Sie können sich nun besser verstehen. And now you can overcome temptation. Und Sie können die Versuchung überwinden. Not because your mother says don't do it. Nicht, weil Ihre Mutter sagt, tu das nicht. But because in your heart you want to overcome sondern weil sie in ihrem Herzen überwinden wollen. You want to keep pure. Sie wollen sich reinhalten. You love holiness and purity. Heiligkeit und Reinheit ist ihnen lieb geworden. You want to please your God. Sie wollen Gott wohlgefallen. You want to keep yourself pure for the day you get married. Sie wollen sich reinhalten für den Tag der Eheschließung. And if God gives you a husband or wife, wenn Gott ihnen dann einen Ehemann, eine Frau schenkt, you want to be able to give yourself to them in purity. Dann wollen sie sich dem anderen schenken in Reinheit. Oh, I tell you, fellows and girls. Ich sage ihnen, ihr jungen Männer und Frauen. I tell you, with Jesus Christ, there's such a joy in life. Es gibt so viel Freude im Leben mit Jesus Christus. The temptations continue. Die Versuchungen kommen weiter. The struggle is on. Die Kämpfe wird es geben. But now you have supernatural power. Aber jetzt ist ihnen übernatürliche Kraft geschenkt. And then you know he teaches something else. Und etwas anderes wird uns noch hier gesagt. He teaches that God bought you with a heavy price. Gott hat uns erkauft mit einem hohen Preis, heißt es In hier. other words, you don't belong to yourself. Das heißt doch, Sie gehören nicht mehr sich selbst. You could say to me tonight, Sie könnten mir nun sagen heute Abend, Luis, I'm going to do with what I want with my own body. 
Louis, ich werde mit meinem Körper tun, was ich will. It's mine and I'll do whatever you want. Der Körper gehört mir und ich tue, was ich will. My mother's not gonna tell me what to do. Meine Mutter hat da nicht reinzureden. That policeman over there isn't gonna tell me what Der to Polizeipräsident do. hat nichts dabei zu sagen. No preacher's gonna tell me what und to do. kein Pfarrer geht das etwas an. This is my body. Es ist mein Körper. I'll do what I want. Und damit tue ich, was ich will. God says no. Gott sagt nein. He says, I bought you with a heavy price. Er sagt, ich habe dich erkauft mit einem hohen Preis. You don't belong to yourself. Sie gehören nicht länger sich selbst. You belong to me, says the Lord. Der Herr sagt, du gehörst mir. You know what I paid for you? Weißt du nicht, was ich für dich bezahlt habe? I paid with my own blood on the cross. Ich habe am Kreuz mit meinem eigenen Blut bezahlt. I allowed men to spit in my face. Ich habe den Menschen gestattet, mir ins Gesicht zu spucken. Ich habe ihnen gestattet, eine Dornenkrone auf meinen Kopf zu setzen. Und sie haben mich rumhergestoßen und geschlagen. Und sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. You, Weil ich dich so liebe, sagt der Herr. Ich möchte, dass du rein bist. Ich möchte, dass du heilig bist. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich möchte das Beste für dich. I made you. Denn ich habe dich doch geschaffen. I know you, says the Lord. Ich kenne dich doch, sagt der Let Herr. Me run your life. Lass mich doch dein Leben für dich Let führen. Me come into your life. Lass mich in dein Leben hinein. You are God's property. Du gehörst Gott. You are not your own. Nicht dir selbst. And therefore he says, honor God with your body. Und darum heißt es hier, ehre Gott mit deinem Because Körper. You bought with a price. Denn sie sind mit einem Preis Now, erkauft. You have to present your body to the Lord. Sie müssen ihren Körper nun Gott geben. If you want to have victory in your life, Wenn sie Sieg in ihrem Leben haben wollen, come and present your body to Jesus Christ. dann kommen sie doch und geben sie diesen ihren Körper Jesus Christus. Your body is a symbol of all your personality. Und dadurch wird ihr Körper ein Symbol für ihre Gesamtpersönlichkeit. And the Lord says to you as an individual. Und der Herr sagt Ihnen als Einzelperson: I've got my eye upon you. Meine Augen ruhen auf dir. I know you by name, says the Lord. Ich kenne deinen Namen, sagt der Herr. The Bible says, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Die Bibel sagt, ehe ich dich noch geschaffen habe, im Mutterleibe schon kannte ich dich. Before you were born, I separated you. Ehe du geboren wurdest, habe ich dich zu mir gezogen. That's an awesome thought. Und das ist ein schrecklicher Gedanke im Grunde. God knows you and you and you. Er kennt dich und dich und dich. He knows you before you were formed in your mother's womb. Schon ehe sie entstanden im Mutterleib kannte er sie. The Bible says God knows your name. Gott kennt ihren Namen, sagt die Bibel. Before you were even born. Auch ehe sie geboren waren. He knew you'd be here tonight. Er wusste damals schon, dass sie heute Abend hier sein He würden. Knows all about you. Er kennt unsere ganze Geschichte. All things are open before the eyes of Alles ist wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. And he says, I want to come into your life. Und er sagt, ich möchte in dein Leben kommen. Give me your body, says the Lord. Gib mir deinen Körper, sagt Give der Herr. Me your soul and spirit. Gib mir deine Seele und deinen Geist. I Died for you on the cross. Denn ich bin für dich am Kreuz gestorben. I gave my blood to forgive your sin. Ich habe mein Leben, mein Blut geopfert für deine Sünde. You say to me tonight, Luis. Und sie wenden nun ein, Luis. If you knew my story, it's so bad. Wenn Sie mich wirklich kennen würden, das ist so schrecklich meine Vergangenheit. But you know what God says? Aber wissen Sie, was Gott sagt? Your sins and iniquities I will remember no more. Und deine Sünden und Übertretungen will ich nie mehr denken. One day a young girl, 16, came to see me. Ein 16-jähriges Mädchen kam eines Tages After zu mir. A like this one. Nach einer Veranstaltung, wie wir and sie we hier stood haben. Over to one side. Und wir sind an eine Seite gegangen. And she was crying. Und Tränen kamen ihr. Und sie sagte, Luis, ich habe so viele schrecklichen Sünden und sie sagte, Louis, ich habe so viele schreckliche Sünden begangen. Is there no hope for me? Gibt es noch irgendwelche Hoffnung für mich? Can I never find a good husband then? Kann ich überhaupt nicht mehr einen guten Ehemann Is it all over for me? Ist das nun alles gelaufen für mich? And I sat down with her. Und ich habe mich mit ihr hingesetzt. And I said, no, no, no. Und ich sagte zu ihr, nein, nein. If you open your heart to the Lord Jesus, Wenn du dein Herz Jesus Christus öffnest, he will cleanse you from all sin. dann wird er dich reinigen von aller Sünde. And she told me her story. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Really was sad. 
eine traurige Geschichte. Was bad. Eine schlimme Geschichte. But you know, she opened the heart to the Lord Jesus. Aber wissen Sie, sie hat ihr Herz Jesus geöffnet. She went home to her father's house. Und sie ging zu ihren Eltern nach Hause. And brought her father to see me. Und brachte auch ihren Vater zu mir. Her father was an ugly man. Und das war ein schlimmer Mensch, dieser Vater. Er hatte dieses Mädchen ausgenutzt. Er hatte sie auf einem schrecklichen Weg geführt. Und er hat sich furchtbar geschämt. Aber auch er gab sein Leben Christus. Sein Leben wurde verändert. Obwohl er so schlimme Dinge getan hatte. Sie sollten es einmal erleben, wie der Herr Leben verändert. Gott sagt, deine Sünden und Übertretungen werden nie mehr aufkommen. Kommen Sie deshalb heute Abend zum Kreuz. Kommen Sie als junger Mensch. Um zu sagen, Herr Jesus Christus, dir will ich mich hingeben. Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. Ich möchte dir alles übereignen. Um zunächst einmal Gott rein zu sein. Der Bibel heißt es, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Sie können ein reines Leben führen. Ein heiliges Leben. So come to Jesus Christ right now. Darum kommen Sie doch zu Jesus Christus and hier say, und yes, jetzt, Lord Jesus. um Ja zu sagen I zu Jesus. You to cleanse me. Ich will, dass du mich reinigst. I want you to purify. Ich will, dass du mich heiligst. I want to be holy before you. Ich möchte ein heiliges Leben führen. And then secondly, you need Jesus Christ. Und dann brauchen Sie zweitens Jesus Christus, to give you power over temptation. damit Sie Kraft haben, die Versuchung zu überwinden. You have many years before you. Es liegen noch so viele Jahre vor. Wie wollen Sie ein Leben für Gott führen? Es geht nur in der Kraft Jesu Christi. Darum kommen Sie heute Abend an diesem Jugendabend, um zu sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt. Ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Leben. Reinige meine Sünden weg. Fülle mich mit deiner Kraft. Fang an, mein Leben zu gebrauchen, damit wir dann, wie die Bibel es nennt, einander dienen können. Wir dienen anderen Menschen. Und dann in der Kraft Gottes können wir die Versuchung kontrollieren und ein siegreiches Leben führen. Gott sei Dank, sagt die Bibel, in Christ always leads us in triumph. Denn das Christenleben führt uns von einem Sieg zum anderen. Und Sie werden das auch bezeugen können. Aber es geht um Ihre Entscheidung. Louis, fragen Sie, was muss ich tun? Sie müssen einen Schritt tun. Sie müssen Ihr Herz Christus öffnen. In aller Aufrichtigkeit ihn hineinlassen in Ihr Leben. Und dann bei Faith. Und dann im Glauben you join yourself to the Lord. verbinden sie sich mit dem Herrn. The Bible says he who joins himself to the Lord. Die Bibel sagt, wer sich so mit dem Herrn verbindet, one spirit with him. der wird eines Geistes sein mit ihm. And that's the beginning of a new life. Und das ist der Anfang eines neuen Lebens. And then on other youth nights we'll talk about the next steps. Und an anderen Jugendabenden werden wir über die weiteren Schritte sprechen. But the first step starts tonight. Aber um den ersten Schritt geht es heute Abend. In a moment in einigen Augenblicken werden wir uns zum Gebet erheben. Wir möchten mit Ihnen ein einfaches Glaubensgebet sprechen. Und Sie alle, junge Menschen und auch Ältere, die heute Abend Ihr Leben Christus geben möchten. Das ist nun Ihre Stunde der Entscheidung. Wir wollen uns erheben zum Gebet. I'm going to lead you phrase by phrase. Ich möchte Satz um Satz vorbeten. And as Wilfried translates into German, und mein Übersetzer überträgt das dann ins Deutsche. I'm going to ask you to pray quietly in your heart. Und Sie möchte ich bitten, in Ihrem Herzen, in der Stille mitzubeten. To the living Christ. 
zum lebendigen Christus zu beten. And as you are praying, und wenn Sie so in der Stille mitbeten, you are opening your heart to Jesus Christ. dann öffnen Sie ja Ihr Herz Jesus Christus. Und dann wird er den Rest machen. Und alles andere liegt dann bei ihm. I hope all of you will make that ich hoffe, dass Sie alle diese Entscheidung heute Abend treffen. Die Teenager unter uns. Working young men and women, die jungen Arbeiter, Arbeiterinnen. Fathers and mothers. Die Väter und die Mütter. If God has spoken to your heart tonight, Wenn Gott Ihr Herz angerührt hat heute Abend. You pray in your heart to the living Christ. Dann beten Sie in Ihrem Herzen zum lebendigen Christus. Let us pray. Wir wollen beten. Thank you, Heavenly Father. Danke, himmlischer Vater. You've spoken to my heart tonight. Du hast mein Herz heute Abend angesprochen. Thank you that Christ died on the cross. Danke, dass Jesus Christus am Kreuz starb. And he took care of all my sins. Dass er sich aller meiner Sünden angenommen hat. Thank you that you rose from the dead, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du von den Toten auferstanden bist. And you've spoken to my heart tonight. Dass du heute Abend zu meinem Herzen gesprochen hast. I want to walk with you, oh Lord. Ich möchte, Herr, ein Leben führen mit dir. I want to overcome temptation. Ich möchte die Versuchung überwinden. I want to live a pure life. Ich möchte ein reines Leben führen. Come into my heart, Lord Jesus. Herr Jesus, Komm in mein Herz hinein. Tonight and right now. Heute Abend, hier und jetzt. I surrender all that I am. Ich will dir alles übergeben. My body. Meinen Körper. My soul. Meine Seele. My spirit. Und meinen Geist. Thank you, Heavenly Father. Danke, lieber himmlischer Vater. That the blood of Jesus Christ. Dass das Blut Christi. Cleanses me from all sin. Von aller Sünde reinmacht. And from tonight on, Lord Jesus, und von diesem Abend an, Herr Jesus, I will obey you. Will ich dir gehorsam sein? I will serve you. Will ich dir dienen? With the power of the Holy Spirit. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Thank you, Heavenly Father. Danke, Vater im Himmel. My life is going to change forever. Mein Leben wird sich verwandeln in Ewigkeit. Because Christ lives in me. Denn Christus lebt in mir. In Jesus' name. Um Jesu Willen. Amen. Amen.